वेलकम टू ओनली आई स्वागत है आप सभी लोगों का प्रेलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में आज है 20 अक्टूबर 2021 तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं इसके पहले ये जानकारी है प्रारंभ थ्री के बारे में इसकी थर्ड बैच इस सेशन के लिए पच्चीस अक्टूबर को स्टार्ट होने वाली है कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा विथ प्लानर इसके अलावा हिस्ट्री जोग्राफी और हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल्स भी अवेलेबल हैं आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे मेल कर सकते हैं हमारा फर्स्ट आर्टिकल जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया के बारे में है इसके पहले कि हम इसके बारे में डिटेल में बात करें सबसे पहले आप जियो स्पेशल का मतलब समझ लीजिए जियो का मतलब आप समझ रहे हैं समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू अर्थ स्पेशल का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू प्लेस मतलब अर्थ पर किसी लोकेशन से संबंधित अगर हम कोई बात करते हैं तो उसे जियो स्पेशल कहा जाता है अब यहाँ पर एनर्जी मैप की बात की जा रही है एनर्जी के कई सारे सोर्सेस हो सकते हैं ना कोल डीजल नेचुरल गैस न्यूक्लियर एनर्जी हाइड्रो एनर्जी इन सभी एनर्जीज का क्या जियो स्पेशल डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो अगर हम एक मैप के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दें तो उससे बहुत सहूलियत हो जाएगी प्लानिंग करने में पॉलिसी मेकिंग करने में तो ऐसा ही एक मैप अभी तैयार किया गया है कि कौन से एनर्जी के सोर्सेस इंडिया में किस स्टेट में किस जगह पे पाए जाते हैं और उनकी क्या स्थिति है इस मैप को बहुत ही साइंटिफिकली तैयार किया गया है नीति आयोग ने अभी इसे लॉन्च किया है इसे तैयार किया गया है नीति आयोग के द्वारा जहां पर उन्होंने कोलाबरेट किया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साथ चूंकि इसे बहुत ही साइंटिफिकली डेवलप किया गया है यू कैन सी कि कौन से एनर्जी के सोर्सेस कहाँ पर अवेलेबल हैं स्टेट वाइज डेटा मिल जाएगा सेक्टर वाइज डेटा मिल जाएगा इसके अलावा उनके ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है किसकी क्या कैपेसिटी है वहाँ पर इंफ्रा की सिचुएशन क्या है ये सब कुछ जानकारी मिल जाएगी इससे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने में आसानी होगी पॉलिसी मेकर्स को पॉलिसी मेकिंग में आसानी हो जाएगी होलिस्टिक पिक्चर सभी प्रकार के एनर्जी रिसोर्सेज की एक मैप में मिल जाएगी अगर ये मैप अलग अलग फॉर्म में देखना है लाइक डेटा एनालाइज करके देखना है वेन डाइग्राम में देखना है चार्ट के फॉर्म में देखना है उस हर फॉर्म में उसे देखा जा सकता है ये इंडिया में जो एनर्जी इंस्टॉलेशन हैं उनको विजुलाइज करने में मदद करेगा चाहे वो कन्वेंशनल पावर प्लांट हों ऑयल गैस के वेल्स हों पेट्रोलियम रिफाइनरीज हों कोल फील्ड्स हों या फिर कोल ब्लॉक्स हों सबकी जानकारी मिल जाएगी इस सिंगल मैप में डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा भी आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा एनर्जी पावर प्लांट के और रिन्यूबल एनर्जी रिसोर्सेज के भी कहाँ पर क्या पोटेंशियल है ये भी समझ में आ जाएगा सिग्निफिकेंस यही है कि प्लानिंग में आसानी होगी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में भी आसानी होगी फर्दर कौन सा एरिया ज़्यादा रिस्क में है वो पता होगा तो हम डिजास्टर के केस में भी खुद को ज़्यादा प्रिपेयर कर पाएंगे यहाँ पर वही जानकारी आपको दी गई है कि जियो स्पेशल मैपिंग का मतलब क्या हुआ काइंड ऑफ एनालाइजिंग टेक्निक है हम अर्थ पर किसी लोकेशन को एनालिसिस के फॉर्म में फिट कर देते हैं किसी मैप के ऊपर वो प्रॉपर डेटा होता है जो टेरेस्ट्रियल हो सकता है जोग्राफिकल हो सकता है काइंड ऑफ जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आप बोल सकते हैं इसे जी आई एस ट्रेडिशनल मैपिंग से ये अलग है ट्रेडिशनल मैपिंग में आपने एक मैप बनाया और उसमें कुछ लोकेशंस को स्पॉट कर दिया ये कंप्यूटराइज्ड डेटा होता है जिसे आप कस्टम मैप के फॉर्म में देख सकते हैं मतलब अलग अलग नीड के हिसाब से अलग अलग फ्रेम में देख सकते हैं आपको पाई चार्ट चाहिए तो आप देख लीजिए आप वेन डायग्राम में उसे देखना चाहते हैं तो देख लीजिए आप चार्ट के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो देख लीजिए जैसे देखना चाहते हैं देख के एनलाइज कर लीजिए हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बंगाल फ्लोरिकन के बारे में है इन्वामेंटलिस्ट ने अभी हाल ही में आसाम की गवर्नमेंट को एक लेटर लिखकर थोड़ी चिंता जाहिर की उन्होंने कहा कि कोकिलाबारी सीड फार्म जो है वहाँ पर उसके लैंड यूज़ को थोड़ा चेंज किया जा रहा है जिसकी वजह से ना केवल बंगाल फ्लोरिकन बल्कि कुछ अन स्पीसीज को भी इससे खतरा होगा कोकिलाबारी सीड फार्म ये कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है नाइन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है लेकिन अभी एक यूनिवर्सिटी कैंपस में उसे तब्दील किया जा रहा है तो लैंड यूज़ बदलेगा तो वहाँ पर जो भी बंगाल फ्लोरिकन की प्रजातियाँ हैं वैसे बहुत कम एरिया है लेकिन वहाँ पर 25 बंगाल फ्लोरिकन की प्रजातियों को स्पॉट किया गया है तो उन्हें थ्रेट तो होगा इन्हें बंगाल बस्टर्ड के नाम से भी पुकारा जाता है लो लैंड ड्राई या फिर सीजनली इनडेटेड लैंड पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर घास वगैरह थोड़ी कम हो जाए वैसे ये ग्रास के शौकीन होते हैं नेचुरल और सेमी नेचुरल ग्रास में रहना पसंद करते हैं कई बार स्क्रब या पैची ओपन फॉरेस्ट जो होता है जहाँ पर पेड़ वगैरह थोड़े कम हो वहाँ पर भी ये रह लेते हैं जो स्पीसीज है ये बहुत ही कम नंबर में पाई जाती है इंडिया में और कंबोडिया में नेपाल में भी कुछ सौ की संख्या में ये प्रेजेंट हैं बांग्लादेश में पहले हुआ करते थे अभी ये वहाँ से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं इंडिया में आपको दो नदियों के 
जो फ्लड प्लेन्स हैं वहां पर ये मिलेंगे एक तो गंगा और दूसरा ब्रह्मपुत्रा गंगा के फ्लड प्लेन में ये आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में ब्रह्मपुत्रा डेल्टा की बात करें तो जल्दापारा नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में है काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क आसाम और डेरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश इन जगहों पर ये आपको मिल जाएंगे आई का स्टेटस इनका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन के शेड्यूल वन में है सी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के अपेंडिक्स वन में है क्योंकि इनका हैबिटेट चेंज हो रहा है एग्रीकल्चर लैंड या प्लांटेशन में कन्वर्ट होने की वजह से इनकी संख्या कम हो रही है कई बार कोई इन्वेजिव एलियन स्पीसीज आ जाती है तो उन्हें खतरा हो जाता है टाइम कंस्ट्रक्शन की वजह से भी ग्रासलैंड का एरिया कम होता है तो उनकी संख्या में कमी देखी जाती है कोकिलाबारी सीड फार्म आसाम में है महज नाइन इंटू किलोमीटर का एरिया ये है साइज में अगर आप मानस नेशनल पार्क से बात करेंगे तो उसका सौवा हिस्सा आप समझ लीजिए लेकिन इतने कम एरिया में भी हमें पच्चीस बंगाल फ्लोरिकन मिल जाते हैं तो ये बात तो मैंने आपको बता ही दी थी हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अर्थ शॉर्ट प्राइस के बारे में है एक डेली बेस्ड इंटरप्रेन्योर हैं नाम है विद्युत मोहन उन्हें ये प्राइस अभी हाल ही में मिला है इस वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में रहा सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्राइस फॉर द फर्स्ट टाइम दिया गया है पहली बार इसे इंस्टीट्यूट किया गया था दो में और दो में इसका ये पहला एडिशन था पहले एडिशन में ही इंडिया के एक इंडिविजुअल को ये प्राइज मिल गया क्यों मिला उन्होंने एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसके माध्यम से वो एग्रीकल्चरल वेस्ट को वेस्ट को रिसाइकिल करते हैं फ्यूल में तो काफ़ी अच्छी बात है इन्वामेंट के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है इसे इन्वामेंट के फील्ड का ऑस्कर भी कहा जा रहा है मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट प्राइज होगा ये उन लोगों को दिया जाएगा जो इन्वामेंट की फील्ड में अच्छा कर रहे हैं इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया है प्रिंस विलियम एंड रॉयल फाउंडेशन के द्वारा जिसे कैम्ब्रिज के ड्यूक और ड्यूशियस के द्वारा फाउंड किया गया है ये वहाँ के कुछ एलिट टाइटल्स हैं इको ऑस्कर जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट बनाया गया है जैसे कि बॉलीवुड मूवीज़ के लिए ऑस्कर दिया जाता है काफ़ी प्रेस्टिजियस प्राइज होता है बिल्कुल वैसे ही इसे इन्वामेंट का ऑस्कर कहा जा रहा है ऑब्जेक्टिव ये है कि हर साल पाँच फाइनलिस्ट को ये प्राइज़ दिया जाएगा जिन्होंने क्लाइमेट क्राइसिस को फाइट करने के लिए कोई बहुत बढ़िया सोल्यूशन निकाला हो अभी तो प्लान यही है कि ये प्राइस हम 10 सालों के लिए देंगे यानी कि 2021 से 2030 तक ही ये प्राइस दिया जाएगा यहाँ पर इस प्राइस का नाम अर्थ शॉर्ट प्राइस ही क्यों रखा गया क्योंकि इसके पहले जॉन एफ कैनेडी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था मून शॉट का 1962-63 के दौरान ये वहाँ के प्रेसिडेंट थे यूएस के उस दौरान प्लान ये था एक कोल्ड वॉर का समय था यू और यू के बीच में एक स्पेस रेस चल रही थी कि मून पर पहले कौन जाएगा तो प्लान ये था मून शॉट प्रोग्राम के जरिए कि यूएसए को सबसे पहले मून पे पहुंचाया जाए ये प्रोग्राम सक्सेसफुल भी रहा और यूएसए की ओर से पहला इंसान 1969 में मून पे लैंड कर गया 2021 में पांच कैटेगरीज में पांच लोगों को ये जो प्राइज है वो दिया गया पांच कैटेगरीज रही रिस्टोरेशन और प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एयर क्लीनलीनेस ओशियन रिवाइवल वेस्ट फ्री लिविंग और क्लाइमेट एक्शन अर्थ शॉर्ट प्राइज काउंसिल एक काउंसिल होगी जो पंद्रह फाइनलिस्ट चुनेगी तीन कैटेगरीज में और उनमें से एक को चूज कर लिया जाएगा हर कैटेगरी में ये जो काउंसिल है इसमें ग्लोबल स्पोक्स पर्सन होंगे जो इन्वामेंट के फील्ड में बेहतर काम कर चुके हैं या कर रहे हैं एक हिस्टोरियन है डेविड एटनबोरो वो इन पाँच फाइनलिस्ट को दो से तीस के बीच में ये जो प्राइज़ है वो देंगे प्राइज मनी वन मिलियन यूरो की होगी ये काफ़ी बड़ा अमाउंट भी है इसे डेफिनेटली जो इन्वामेंट में काम करने वाले लोग हैं वो इंसेंटिवाइज होंगे और ये एक अच्छा प्रेसिडेंस भी सेट करेगा हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एलियम नेगेनम के बारे में है एक प्लांट है 2019 में उत्तराखंड में डिस्कवर किया गया था पता नहीं था कि नई प्रजाति है या पहले की ही कोई प्रजाति है अभी क्लियर किया गया कि ये ऑल टूगेदर एक नई प्रजाति है एलियम की है क्या तो सामान्य भाषा में बताऊँ तो प्याज की एक नई प्रजाति है साइंटिस्ट ने अभी खोजा वहाँ के लोकल्स तो काफ़ी पहले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इंडो तिबेटन बॉर्डर पे मलारी विलेज का एरिया है वहाँ पर इसे खोजा गया है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो नीति वैली है जहाँ पर नीति पास भी मिलता है वहीं पर ये खोजा गया है वेस्टर्न हिमालयास के रीजन तक ही रिस्ट्रिक्टेड है इंडिया की बात कर रहे हैं और कहीं भी दुनिया में नहीं पाया जाता वेस्टर्न हिमालयास की लोकेशन इसके लिए स्पेसिफिक है तीन से अड़तालीस मीटर अबो सी लेवल पर ये पाए जाते हैं ग्रासी मिडोज हों या सैंडी सॉइल में ये अक्सर उगते हैं लोकल कम्युनिटीज इसके बारे में काफ़ी लंबे समय से जानते हैं और इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डी वन जीन के बारे में है आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने अभी एक पार्टिकुलर जीन को डिस्कवर किया है जिसे नाम दिया गया है डी वन उनका ये मानना है कि जो प्रोस्टेट कैंसर होता है ये इसमें एक बहुत ही की रोल प्ले करता है सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है 
देखिए प्रोस्टेट कैंसर किसी भी इंसान के प्रोस्टेट में होता है प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती है ब्लैडर के जस्ट नीचे और यूरेथा के बिल्कुल यूरेथ्रा के बिल्कुल पास में देखिए ये ह्यूमन पेनिस है इसके ऊपर यहाँ पर एक ग्लैंड आपको दिख रही है इसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है यहाँ पर जो कैंसर होता है इसे ही प्रोस्टेट कैंसर कहा जाता है तो यहाँ पर एक पार्टिकुलर जीन काफ़ी की रोल प्ले करता है दैट इज डी जीन इसी बारे में ये रिसर्च है डी वन जीन जो है ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल कैंसर कॉज करता है ये हमारी बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है लाइक like ह्यूमन की बॉडी में जो जॉ स्केल्टन या फिर जो इंटर न्यूरोन्स हैं ब्रेन के उनके डेवलपमेंट में इस जीन का बहुत ही की रोल होता है और ये प्रोस्टेट कैंसर की सेल्स में भी पाया जाता है यहाँ पर स्टडी में ये पाया गया कि जूडिलेक्स वन प्रोटीन है ये ट्यूमर्स के डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी एक बड़ा रोल प्ले करता है और इसीलिए कैंसर को भी डेवलप करता है तो एक इनहिबिटर मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो इसके कैंसर के डेवलपमेंट को रोक सके उसको रिसर्चर्स ने अभी एक्सपेरिमेंट किया एक माइस के ऊपर एक थेरेपी की स्ट्रैटी के फॉर्म में जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि वो ट्रीट कर सकते हैं ऐसे प्रोस्टेट कैंसर को जहाँ पर डेलेक्स वन ज़्यादा संख्या में हो ज़्यादा मात्रा में हो या डेलेक्स वन पॉजिटिव प्रोस्टेट कैंसर आप कह सकते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सर सैयद अहमद खान जी के बारे में है सर सैयद अहमद खान जी की अभी दो बर्थ एनिवर्सरी थी सत्रह अक्टूबर एटीन को इनका जन्म हुआ था ये एक टीचर थे पॉलिटिशियन थे और सोशल रिफॉर्मर थे अठारह की क्रांति के बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसके पहले से ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में सर्व किया करते थे अठारह की क्रांति जब हुई तो ब्रिटिशर्स ने कहीं 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 ना कहीं ये मान लिया कि इस क्रांति में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उनका एक की रोल था और इसीलिए उनकी जो पॉलिसीज थी मुस्लिम्स को लेकर वो काफ़ी ऑपरेसिव हो गई इस बात को लेकर सर सैद अहमद खान जी बहुत ज़्यादा चिंतित थे उन्हें ऐसा लगा कि मुस्लिम्स वैसे ही बहुत पीछे हैं और अगर ब्रिटिशर्स ऑपरेशन की ये पॉलिसी अपनाने लगे तो मुस्लिम्स की सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी इसीलिए इन्होंने एक पैम्फलेट लिखा जिसका टाइटल था द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट यहाँ पर ये इंडियन परस्पेक्टिव से रिवोल्ट के रीज़न को एनालाइज करते हैं अगर सीधे सीधे कहूँ तो वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इस रिवोल्ट में मुस्लिम्स का हाथ नहीं था और उन्हें ऑपरेस नहीं किया जाना चाहिए ये एक एजुकेशनिस्ट थे ये चाहते थे कि इंडिया में मुस्लिम्स के लिए जो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएँ वो चाहते थे कि मॉडर्न एजुकेशन मुस्लिम्स को भी मिले और इसी उद्देश्य से इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत करी एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में वो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक आइडियल्स सभी तक पहुंचे और फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको हो वो रिलीजियस इनटॉलरेंस के खिलाफ थे वो चाहते थे कि सभी धर्मों को सम्मान मिले इग्नोरेंस या ई रैशनलिज्म वो इसका भी विरोध करते थे उन्होंने पर्दा सिस्टम पॉलीगेमी और आसानी से जो ट्रिपल तलाक या डाइवोर्स का मैकेनिज्म है उसका भी विरोध किया तजबुल अखलाक जिसका मतलब सोशल रिफॉर्मर होता है ये एक मैगजीन थी जो इन्होंने स्टार्ट की थी ताकि वो लोगों के अंदर एक कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकें इसमें वो एक्सप्रेसिव प्रोजेस लिखा करते थे जो कि सोशल और रिलीजियस इश्यूज पर हुआ करते थे नेशनल मूवमेंट को लेकर इनका क्या रवैया था इन्होंने इनकरेज किया इंडियन मुस्लिम्स को किस लिए कि नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन मत करो क्यों क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि अगर मुस्लिम्स पोलिटिकल मूवमेंट में इन्वॉल्व होंगे तो वो अंग्रेजों का ऑपरेशन फेस करेंगे इससे ये डेवलप नहीं हो पाएंगे इन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाएगा और पीछे रह जाएंगे यद्यपि इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि मुस्लिम्स का जो डेवलपमेंट है वो एजुकेशन से होगा ना कि पॉलिटिक्स से लेकिन इसके रिजल्ट बहुत खराब हुए क्योंकि इनका ऐसा करना भारत में कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म या सेपरेटिज्म को बढ़ावा दे जाता है क्योंकि मुस्लिम्स नेशनल मूवमेंट से खुद को अलग करने लग जाते हैं और ऑल टुगेदर वो एक सेपरेट कम्युनिटी की तरह खुद को फील करने लगते हैं अलीगढ़ मूवमेंट की बात करें तो ये एक सिस्टमैटिक मूवमेंट था जो कि सोशल और पोलिटिकल और एजुकेशनल एस्पेक्ट पर फोकस करता है मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए ये चाहते थे कि मुस्लिम्स के लिए एजुकेशन मॉडर्नाइज हो और जो ट्रेडिशनल टीचिंग है उसे हम रिनाउंस करें उसे हम छोड़ें सर सैयद अहमद खान जी ने इसी उद्देश्य से 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी को स्टैब्लिश किया अलीगढ़ में उद्देश्य ये था कि जो भी वेस्टर्न एजुकेशन के बुक्स या कॉन्सेप्ट हैं बुक्स हैं उनको हम ट्रांसलेट करें ताकि उन्हें मुस्लिम कम्युनिटीज एक्सेस कर सकें और उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट इनकलकेट हो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेक्ट सर सैयद अहमद खान जी पब्लिश करते थे ये इसी साइंटिफिक सोसाइटी का एक ऑर्गन था 1877 में उन्होंने माओक फाउंड किया मोहम्डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तर्ज पर ही फाउंड किया गया था हो सकता है आप जानते हो कि यही माओक बाद में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया इसने मुस्लिम रिवाइवल में काफ़ी मदद करी और मुस्लिम्स को एक कॉमन लैंग्वेज उर्दू को भी इस्टेब्लिश कर
ये गलत है हमने भी डिस्कस किया था कि ये आसाम वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं अर्थ शॉर्ट प्राइज इसे डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा सेटअप किया गया है अभी हमने डिस्कस किया था कि ये प्राइज प्रिंस विलियम एंड रॉयल फाउंडेशन के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है इस लिहाज से ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत होता है एलियम नेगेनम ये वेस्टर्न घाट में डिस्कवर किया गया है ये भी गलत है वहाँ वेस्टर्न हिमालय था वेस्टर्न घाट नहीं डेलेक्स वन जीन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जॉस केल्टन और इंटर न्यूरोन जो ब्रेन में होते हैं उनके डेवलपमेंट में ये सही है सर सैद अहमद खान ने इंडियन मुस्लिम्स को इनकरेज किया कि वो नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन करें ये बिल्कुल गलत है उन्होंने डिस्करेज किया था इनकरेज किया था कि वो ज्वाइन ना करें ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है सेशन की पीडियो आपको ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आज का सेशन यहीं पे समाप्त बहुत बहुत धन्यवाद